Antje, du fängst an. Was ist der schlechteste Film der 90er Jahre? Ballermann 6, vielen Dank. Voll normal. <lacht> okay, aber ich bin gespannt. Äh, Florentin. Star Wars Episode 1 ist der schlechteste Film der 90er. Okay. Dann Tobi. Da kann es aus meiner Sicht nur eine Wahl geben, Batman und Robin. Interessante ähm, Wahlen, also Ballermann 6, Episode 1 und Batman und Robin. Na, dann haut euch mal die Köpfe ein. Ich finde es interessant, dass bei euch beiden die ganze Zeit was kam von wegen Erwartungen. Bei dir waren es die Erwartungen an eine neue Star Wars Trilogie und bei dir waren es die Erwartungen an das, was man eben ja, von Batman erwartet. Ich habe nie das ich Wort habe, Erwartung benutzt. Ja, oder zumindest das, was man gewohnt war. Ich habe an dieser Stelle mal zwei Cover aus dem Silver Age von DC mitgebracht. Das, das sind Beispiele dafür, für genau die Dekade, aus der eben auch das bitte Batman dem und Gericht Robin vorlegen, bitte einmal. Bitte schön. Beweisstück A. Das kann ich sehen. Einer der Lieblingsschurken aller Batman-Fans so. wie mir, weil er nämlich schlau ist und stark. Ja. Äh, er, die Geschichten, wo er halt äh, die dann nachher Christopher Nolan verfilmt hat, die waren Anfang der 90er schon verfügbar. Und Vorlage für Batman und Robin. Das, was, äh, wie heißt der, Christopher Nolan am Ende gemacht hat, ja, zum also Beispiel. Das, mit das gesamte äh, Argument von Florentin beruht darauf. Und wenn ich dazu was sagen darf, es oh, ist aber auch. Noch man weiß nicht, wo was ist. Aber die ist schlecht inszeniert. Die Sets sind wahnsinnig schlecht. Das kann ich auch noch bei Florentins Film sagen. Florentins Film sieht ja wenigstens gut aus. Das Potrennen. Du kannst mir doch jetzt hier nicht erzählen, dass das Potrennen ein Film, in dem dieses sehr schöne Potrennen vorkommt, das auch Spaß macht, das Witz hat, das Unterhaltung hat, dass das der schlechteste Film der 90er ist. Ich Aber Batman und Robin funktioniert doch wunderbar als Komödie. Es gibt, einen Gag, oder es gibt einen Spruch von Arnold Schwarzenegger in dem Film, wo er sagt, na, was hat die Eiszeit, äh, na, was hat die Dann Dinosaurier? Der Film Pot hässlich ausgeleuchtet. Er hat Fernsehqualitäten. Dass dieser, ja, Film ins Film Kino kam, dass dieser Film ins Kino kam, ist absolut lächerlich. Er war eine wahnsinnige Plage für die Kinobetreiber, während man ja bei Batman und Robin und bei, äh, bei Star Wars noch sagen kann, hey, da haben wenigstens die Kinos dran verdient, ist es bei Ballermann 6 so gesehen auch gewesen, was das Geld angeht. Aber wenn man heute Kinobesitzer fragt, werden sie immer sagen, bei Ballermann 6, damals waren die Kinoseele danach voll mit Kotze und Bier und so weiter ja, und so fort. Halt halbnackte Frauen irgendwie okay. dürfen, nachgeiern. Dürfen wir auch mal was sagen dazu? Äh, ich kann auch mal, ich äh, gerade, Frieden, ja, ja, jetzt langsam darf man das, ja. <lacht> ich will noch ganz kurz sagen, zu Batman und Robin, du hast gesagt, ein schlechter Film, aber es wird auch schon genannt, den kann man super als Trash schauen. Nee, der Film, nicht. Der sagen, Film nimmt sich machen. offensichtlich nicht ernst. Hm. Du hast selber schon die Nippelrüstung hm. äh, angesprochen, das ist nicht ernst gemeint. Mm -mm. Der komplette Film basiert auf One-Linern. Da hat, hat man wirklich mal gesagt, okay, Robin mal wirklich, wie Antje es auch schon gesagt hat, in diesen lustigen, komödiantischen Effekt. Das ist natürlich nach hinten losgefangen. Der Film ist nicht gut. Aber man kann ihn wirklich als lustigen Trash sehen, weil das will er versuchen. Und das klappt auch hier und da. Einige One-Liner ziehen wunderbar. Aber und ich finde, bei Antje, die Erwartungshaltung ist bei der Bewertung schlecht essentiell. Und bei Ballermann 6 also, das steht ja schon im Namen, das ist der sechste Teil. Kein Mensch, der wirklich noch Anspruch <lacht> und Erwartungen hat, geht da noch rein. Ist es der sechste Teil? <lacht> Egal. Aber auch so. Das ist nicht dein Ernst. Das ist aber auch so. Es war ein Gag, es war ein Gag. Es war ein Gag? Es war ein Gag. Gag. Nein, ich äh, aber sicher. auch bei, bei einem Film, der Ballermann heißt, da geht und der mit der Besetzung spielt, da gehst du nicht rein und erwartest einen guten Film. Ist ein Kopf an Kopf rein. ich würde dem Punkt jetzt Tobi geben, weil er mir noch mehr Beispiele genannt hat und das Bild noch genauer in meinen Kopf gemalt hat und sich auch gut verteidigt hat gegen dich und auch gegen dich, hat äh, meiner Meinung nach viel einstecken müssen, hat sich aber einigermaßen gut da ähm, aus der Schlinge gezogen und deshalb gebe ich ähm, Tobi jetzt den Punkt. Sehr schön, sehr schön. Aber ähm, kurze Frage, warum heißt der denn dann Ballermann 6, wenn es nicht der 6 Ball ist? Balneario 6, das ist diese berühmte äh, der Ballermann, weißt du was der Ballermann ist? Dieses Trink, ne. Diese Trinkbude, ne? diese Trinkhalle am Strand von Arenal. Das ist die Adresse. Und da ist, ah. da, da, es gibt da ganz viele von. Und am Ballermann 6 haben sie sich immer getroffen. Ja, und haben wir doch heute noch alle gemacht. was gelernt. Ist doch schön. Sind wir alle ein bisschen klüger aus dieser Sendung? Das ist der Nachfolger von voll normal. Ich dachte wirklich, ich und es gibt noch einen Teil. dritten, ne? Hast oh, wir machen jetzt eine kleine Werbung. Kochen alle mal runter, ne? Ganz ruhig, ganz ruhig. Florentino, was ist los ja. heute? Du bist ein bisschen. Hm? Ja, ich. Du nimmst dich ein bisschen zurück heute, ja, habe ich auf, das Gefühl. Auf, auf Endspurt heute nochmal. Ja? Okay. Ja, ja. Mal Sorgen. gucken. Herzlichen Glückwunsch für den Gewinner der heutigen Folge yes. Filmfalls. Florentin Will. Dankeschön. Dankeschön. Aber wir kennen ja Antjes. Äh